。你怎么在这儿啊？这话应该我问你才对。跟踪我。是我大意了。为什么答应康明的条件？他这个人根本就不值得信任，更何况你这样做等于出卖了苏总，他已经够难受的了。个人情绪从来不在我考虑的范围之内。是不是只要能赢，任何事情你都可以出卖，包括你的诚信跟良知？我已经被逼到悬崖边上了。我没有别的办法。的确，你高山向来只选对你最有利的办法。记者会那天，你明明可以选择阻止那个冒牌的服务员，可你没有出手。刚刚，你明明知道康明会对苏董穷追猛打，把他逼上死路，可你还是选择出卖了他。林沃，我说了，我没有别的选择。是不是在我不知道的时候，你也是这样，一次又一次的反复利用我？没错，我就是这样的人。只要有利可图，什么人都不能挡住我的脚步，不管他是万家和还是苏美和，当然，也包括你。如果这样可以让你停止胡闹的话，我不介意你再多打几次。你太让我失望了。去哪儿？放手！我要去提醒苏总，你给我放开！放手！风格的什么暴力？放下！啊、我，戏演够了。这次反应很快啊。是你给的暗示太明显了。哦。你这个人心眼那么多，怎么可能不小心把手机给忘了？还好巧不巧的，康明刚好给你发短信，所以我猜你应该是故意让我看到你跟康明暗恋的。所以你刚刚跟我当街吵架，也都是你在演戏了。我不介意帮你当一次主公。你就从来都没有怀疑过，我是真的真的妥协了。之前你坑了我那么多次。万总的事情还历历在目，如果连这点套路我都没有摸清，我还真的是没有长进。那刚才这下你咬得这么狠，怎么解释呀、啊嗯？喂，你要干嘛？你要干什么？你要干嘛？说说。嗯，你你你干嘛？喂，哎，你，嗯，你这这这，好，我说我说，我就是想让你记住，我自己发现跟你主动告诉我两者之间是有区别的，嗯，好了，快给我解开，快给我解开，我高山，早点休息，高山，哎，高山，别闹了，你快开门，高山。你俩这又闹哪一出呀、啊？看好他，不管他闹什么，别让他出。这这这这他咬的呀！你俩够狠的呀！哎，你又去哪儿？我我还有话问你呢。手机。二位大神，你们饶了我了，好不好啊？